కొంతమంది నిస్సహాయతతో కొంతమంది అత్యుత్సాహంతో కూడా చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ ఓ రూలు రైమ్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది నా పాయింట్ యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు మీడియా ద్వారా కాదు కోర్టు ద్వారానే న్యాయస్థానం ఎందుకంటే కేసులు చేతుల అధికారం ఉంది ఏ తప్పుడు కేసులైనా పెట్టుకోవచ్చు పెడతారు కానీ అల్టిమేట్ న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి వాటి మీద విశ్వాసం ఉంది అక్కడికి అప్రోచ్ అవుతాం దాని మీద పోవాలనుకున్నాను అయితే ఈరోజు మీడియా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చానంటే దాని గురించి చేసిన తప్పుడు ప్రచారం గురించి ఇది తప్పుడుది అని చెప్పడానికి నేను దీంట్లోనే వాళ్ళ ఇచ్చిన మాడిఫికేషన్ ఇది తీసుకోవడానికి కూడా వీళ్ళు ఇవ్వలేదు అక్కడ ఇమ్మిగ్రేషన్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి ఏ కనీసం వాళ్ళ లెటర్ అన్న ఏదన్నా ఇవ్వండి ఏపీసీసీ మీద అన్న పేరు నాకు తెలుస్తుంది కదా అంటే వాళ్ళు లాస్ట్లో వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన మాడిఫికేషన్ కాపీ ఇచ్చారు ఇమ్మిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఢిల్లీ ఇమ్మిగ్రేషన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను సంపాదించుకున్నాను ఇది నిన్న పద్నాలుగవ తారీఖు ఎప్పుడైతే నేను తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ గుంటూరు ఎస్పీ నుంచి ఇమిగ్రేషన్ అఫీషియల్స్కు వచ్చిన మాడిఫికేషన్ లెటర్ అంటే ఇందులో ఈయన అవసరం ప్రస్తుతానికి లేదని చెప్పారు అది ఏంటి అనేది అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈయన రాస్తూ ఏమంటారు ఇందులో ఎల్ఓసి డేటెడ్ ఎప్పుడు అంటే లుక్అవుట్ సర్కులర్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే పది పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నేను వెళ్ళింది ఏడవ తేదీ అంటే వీళ్ళు నేను వెళ్ళానని తెలిసిన తర్వాత ఇచ్చినారని అనుకోవాలి తెలుసుకొని ఇచ్చారు ఏదో మొత్తం మీద అప్పుడు వచ్చింది అని ఇది ఫస్ట్ తప్పు కాదా అవునా నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చి తిరిగి దేశంలోకి వస్తుంటే ఆపి వెళ్ళేవాడిని ఆపుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రచారం ఏది అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక కదా అసలు ఏమి ఇది లేకుండానే అదిగో తోకట ఏదో పులి కాదు అసలు ఏమి లేకుండానే నిప్పు అక్కర్లా పొగ అక్కర్లా ఇంకోటి అక్కర్లా వాళ్ళు ఇష్టము చెట్టు ఏమైనా చేయొచ్చు అనడానికి ఇదిగో నిన్న మొన్న మీడియాలో జరుగుతున్న వాటి యొక్క దుష్ప్రచారము తప్పుడు డిబేట్లు నీచమైన మాటలు వాళ్లకున్న ఆ లోపల ఉన్న కడుపు మంట అంతా ఎలాగక్కడం మొత్తం ఎట్లయితే కనపడుతుందో దాంట్లో వాళ్ళ తప్పులు నేను చూపుతున్నా పదవ తేదీ నువ్వు నోటీస్ ఇస్తావు ఏడవ తేదీ నేను వెళ్ళాను పోనీ వెళ్ళిన నేను ఆ ఏడు రోజులకు వెనక్కి వచ్చాను దేశం నుంచి పరారు కాలేదు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ విజయవాడకే వస్తున్నా మళ్ళీ వచ్చింది నిన్న పొద్దున ఫ్లైట్ మిస్ అయ్యాక నిన్న వచ్చింది విజయవాడ నుంచి మరి ఈ గాడిదలు అడ్డగాడిదలందరూ ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో పొలిటికల్ దీనిల పేరుతోనో లేక ఇంకొక వ్యాఖ్యాతల పేర్లతోనో నోరుంది కదా అని ఏ రకంగా అంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లే పరారు కానీ ఇవ్వము ఎవడు పోతాడా ఎందుకు పోతారు ఈ మీరాగా చంద్రబాబు దీన్ని బయటపడుతుంది నోటీసులు ఇవ్వని వాడు ఎవరు పెండ్యాల శ్రీనివాస నేతను ఇంకోరు పరారు అయినారు అట్లా ఎందుకు పరారు అవుతాము ఏమైనా తప్పులు చేసింటే కదా తప్పులు ఏమైనా జరిగింటే తప్పు మీరు తప్పుడు కేసు పెట్టారు అవి ఎలాగ న్యాయస్థానంలో ప్రూవ్ అవుతుంది తప్పుడు సాక్ష్యాలు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు పేర్లు రాయించవచ్చు దా ఏమంటారు బలవంతం చేసి వాంగ్మూలాలు తీసుకోవచ్చు కానీ అల్టిమేట్ న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి కదా పోతాం వీ ఆర్ నాట్ మీలాగా అప్పుడు కేసులు ఉండి పెడితేనే ఓ గగ్గోలు చేసేసి మొత్తం అంతా చంద్రబాబు గారి మీద పెట్టినప్పుడు అంతకుముందు అచ్చెన్నాయుడు గారు వాళ్ళందరి మీద ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేశారన్న దులిపాలి నరేంద్ర గారిని అరెస్ట్ చేశారన్న ఇంకా ఎవరినన్నా చేశారంటే వాళ్ళ మీద కేసులు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చేసిన ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ నడిచింది ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నది ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ మీద ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటో ఎప్పుడో జరిగింది కేసు ఆల్మో ఆల్మో క్లోజ్ అయిపోయిన కేసు అది దాని ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు జరిగింది అనేది ప్రపంచం అంతా తెలుసు మీ నాయకుడు కూడా బండ బూతులు తిట్టి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆ వేషంలో పోయారు దూరం ధర్నా చేయబోయారు అక్కడ వాళ్ళు రెచ్చగొట్టడంతోనూ ఇంకో రకంగానూ మొత్తం మీద గొడవ జరిగింది దాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కేసు పెట్టి ఎక్కడి వరకు రావాలనుకుంటున్నారు నా దాని మీద ఎంతవరకు పోయినారు నాది యాంటిసిపేటరీ బెయిల్కి ముందే అని వేస్తే అసలు ఆయన పేరే మా దృష్టిలో లేదు మేము కన్సిడర్ చేయట్లేదు అని అన్నారు అప్పుడు కోర్టు నుంచి తక్కువ చేసి ఇచ్చేస్తారేమంటే ఫైవ్ డేస్ నోటీస్ ఇవ్వాలా అన్నారు మేము ఆయన పిలువదలుచుకోలే మా ఇన్వెస్టిగేషన్ డాక్ పేరు లేదండి ఈ మధ్య ఎవరితోనో కన్ఫెషన్ ఇచ్చారని చెప్పి రాసి ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఇచ్చేసినట్టున్నారు ఓకే కానీ అది ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ చేసి కోర్టులో చేస్తాం దానికోసం దేశం వదిలి ఏమన్నా పోతాడా నువ్వు పెట్టింది తప్పుడు కేసుకు భయపడి అది మీ అలవాటు మీకుంది మీరు పెంచి పోషించే వాళ్ళకు ఉంది సో అది ఒక పెద్ద తప్పు తిరిగి వచ్చా వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చేసిన తప్పుడు నోటీస్ ఇచ్చి పోని దాని కింద నీకు నువ్వే నాలుగు గడుచుకుంటూ వీళ్ళు ఎట్టిస్తారు
దీనికి సంబంధించి వైల్సో అంటే ఇష్యూ చేసిన రెఫరెన్స్ మెన్షన్ చేస్తూ వైల్సో టుడే వీ రిసీవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ది సెడ్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వాజ్ డిటైన్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వైల్ హీ వాజ్ అరైవింగ్ ఫ్రమ్ బాలీ ఇండోనేషియా అది కూడా వీళ్ళే చెప్తారు రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తిరిగి వస్తుండగా కానీ ఈ దీని మొన్నటి నుంచి నీచమైన చర్చలు జరుపుతున్నాయి ఛానళ్లకు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంటే కదా గవర్నమెంట్లో వాళ్ళే ఉన్నారు కదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా తెలియదా ఎక్కడికి పోయాననేది దీంట్లో ఉంది తిరిగి వస్తున్నాననేది ఉంది పోవడం కాదు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాననేది ఉంది నయం దుబాయ్ ఎట్టో పోలే పోతే ఇంకా బిజినెస్లు ఏమన్నా అనేవాళ్ళేమో బాలీ కాబట్టి అట్లా అనుకోవడానికి లేదు అది కూడా వేసేవాళ్ళు నింద వేసేవాళ్ళు అక్కడికి పోయి ఏదో వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఇట్ ఈస్ టు ఇన్ఫామ్ యూ దట్ ది సెడ్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఫైల్డ్ అన్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ పిటిషన్ సో అండ్ సో నంబర్ అండ్ ది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఏపీ గేవ్ ఇంటరిమ్ ప్రొటెక్షన్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వెళ్ళే అది మెన్షన్ చేశారు దేర్ ఫోర్ ది కన్సర్న్ మే బీ డైరెక్టెడ్ అంటే అక్కడ ఆఫీసర్ గ్రూప్ టు రిలీజ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ది డిటైన్ ఈ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ ది యాజ్ ది అండ్ పొరపాటు వచ్చాడు యాజ్ ది ఇంటరిమ్ ప్రొటెక్షన్ గివెన్ బై ది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఇన్ఫోర్స్ అంటే నీకు నువ్వే ఏమంటాడు అప్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు ఆయనకి ఇంటర్మీ ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఈ ఆర్డర్ ఎప్పుడు వచ్చిందా హైకోర్టుది ఇరవై తొమ్మిది అంటే యూ ఆర్ వెల్ అవేర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి ఇంటరిమ్ ప్రొటెక్షన్ కోర్టు ఇచ్చిందని నీకు తెలుసు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు అది వ్యాలిడ్ అని తెలుసు ఆ టైంలో నేను బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు పోనీ అప్పుడన్నా నువ్వు ఆపల తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆపి చాలా క్యాజువల్గా ఆయనకు హైకోర్టు ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మరి ముందు ప్రొటెక్షన్ ఉన్నప్పుడు తెలిసి ఇప్పుడు ఎట్లా నువ్వు నోటీస్ ఇస్తావు ఆ సర్కులర్ ఎట్లా ఇస్తావు ఇప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి వదిలేయమని ఎట్లా అంటారు ఇది కంటెంప్ట్ కదా న్యాయస్థానం దీన్ని ఉల్లంఘించడమే కదా సరే దాన్ని కోర్టుకు వెళ్తామా అది జరిగేది జరుగుతుంది కానీ నా పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది అంటే ఇక్కడ ఓ ప్రభుత్వం అనేది ఉందా అరాచకానికైనా ఒక హద్దు పద్దు ఉండదా నువ్వు పెట్టుకున్న రూల్సో లేకుంటే నీ సిస్టమ్ ఏదైనా ఉంటే దాని ఫాలో అవుతూ నువ్వు తప్పుడు ఏదైనా పెడుతుంటే పెట్టు కోర్టుల దగ్గరికి పోతాం అందులో కూడా ఒక విధానం అంటూ లేకుండా నీకు బుద్ధి పుడితే ఎక్కడైనా ఆపిస్తావు చేతిలో ఉండే లుకౌట్ సర్కులర్కు ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి ఇచ్చేస్తావు ఆ తర్వాత అంతే క్యాజువల్గా వదిలేసేయండి ఏం లేదులే అని అంటారు ఏది తెలిసి కోర్టు డైరెక్షన్ వచ్చిన ఇరవై ఐదు అంటే ఐదు రోజులు ఏడు పన్నెండు రోజుల తర్వాత నేను వెళ్ళాను పద్నాలుగు రోజులు ఒక ఐదు ఇరవై రోజుల తర్వాత జరిగిన ఇన్సిడెంటు అండ్ నువ్వే ఈ లెటర్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తావు కోర్టు డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆయన వదిలేయండి అని ఇంక ఇంత రౌడీ జమనాలనా అరాచక మనాలనా ఒళ్ళు పొగరనాలనా బరి తెగింపనాలనా సిస్టమ్కే మొత్తం ఇంత పొగురు ఇంత బరి తెగింపు తెచ్చారంటే ఇంకా అది ఈ రాష్ట్రం ఎట్లుంది అనుకోవాలా దీనికంటే ఇది కూడా నేను ఈరోజు చెప్పేవాడిని కాదు నిన్నట్నుంచి జరుగుతున్న అసలు రామకృష్ణారెడ్డి అయిన వాడు కరడు కట్టిన దావూద్ ఇబ్రహీం లెవెల్లో నేరస్తుడైనట్టు వీడు తప్పించుకొని పరారు అవుతా అంటే పట్టకచ్చినట్టు నువ్వు తప్పించుకోలేవు సజ్జల ఎక్కడికి పోతావు అని అనడం వాడి ఊడు కూడా నోటికి వచ్చినట్టు కూస్తా అనడము ఆ డిబేట్ల పేరుతో వాళ్ళు ఆ ఛానల్స్ సోకాల్ ఛానల్స్ అన్ని ఇచ్చేయడము అంటే మినిమం ఇదని ఉండదా ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది